u kontroli proizvoda. Još dok ste radili na železnici, vama je vama su rođeni sina, tako? Tako je, da, da, oni su upravo u to vreme rođeni, u to vreme sam pravio kuću ovu, u to vreme smo, Milica, suprve mi nije radila, bila je sa decom kući, što je bilo sasvim logično, jer ja sam uglavnom bio van kuće, kad dođem, čekala me izgradnja te kuće, čekala me poljoprivreda koju sam se ipak nešto u nekom meri bavio, kao neke dopunsko zanimanje. A kako ste se upoznali vi i vaša supruga? Kako je to išlo u ovako malom mestu i kroz vaše studije? Ona je dosta mlađa bila, pogotovo u to vreme, to je sedam godina je baš prilična razlika. Nekako je počelo, naravno, neozbiljno, a posle se pretvorilo u ozbiljno. Jednog leta, tamo na plaži, u Čortanaci, tako smo se sreli, upoznali i tako je to krenulo. Lepo. Koliko dugo ste se vi zabudili pre nego što ste se uzeli? Kako je išao taj? Ja za takve stvari ja uvijek pitam Milice. Ona pamti i datume, i godine, i telefonske brojeve, i ja uglavnom to ne pamti. Pijeli su me dve, tri godine sigurno, dok je ona završila gimnaziju. I onda nakon toga smo počeli zajedno. Kad vam se rodio prvi sin, vi ste radili se na železnici, i kako se sećate osjećanja? tog trenutka tih? Pa mogu da kažem vrlo dobro sam se osjećao kao otac. Kao kažem, prosto sam želeo sam porodicu, čini mi se od uvek. Imao sam, čini mi se, dosta strpljenja i sa prvim sinom i sa drugim. Puno smo vremena provodili zajedno. Učio sam ih baš onako svakako glupostima i veštinama i tako dalje. Baš sam onako teo da prenesem na njih sve što je moguće. Ali pre svega mislim da čuvao sam se toga da ih nešto ne slažem. Iako su bili tako sasvim mali da ih ne razočaram. To mi je bilo glavno. Mislim da je to najvažnije za roditelja. Ja sam tako bar još kao mlad roditelj to shvatio. I nadam se da im je taj deo, to detinstvo, bilo baš ovako i zanimljivo. Ja mislim da oni nose lepe iste uspomene iz tog doba. Kad oni jednog dana budu pričali svoju priču, ja se nadam da će sve najlepše. Oni su išli u školu ovde u Vojki? Da, i oni su išli u školu. Ljubinko je još kao, još u osnovnoj školi počeo da se bavi muzikom. Nešto opet gledajući mogu oca, nešto gledajući mene. Prepostavljam i on je počeo se baviti muzikom, najpre u kulturno-umetičkom društvu. Išao je sa mnom, išao je na moje probe i onako kao klinac, bio je talentovan izuzetno i onako rado primljen i u društvu nas starijih, što je njemu vjerovatno godilo i to mu je dalo ovako baš podsreka da U to vreme, šta bi bio motiv za jednog dječaka da se bavi muzikom, nego je to tako, neke najzgled sporedne stvari, kao što su ugled u društvu i tako dalje, kod devojčica možda i tako dalje, kasnije. A on je osnovnu muzičku školu završio gde? Završio je 
vanredno tu praktično u Vojki, kod jedne profesorice koja je tu držala nastavu, njih odvodila u Srensku Mitrovicu i tamo su oni polagali. On je naime završio tu osnovnu muzičku školu za harmoniku. Ja mislim, jedino tada je svirao harmoniku i više nikad nije voleo. Ali je onako mali ukapirao da jednostavno u to vreme nije bilo druge, nije bilo nekog oceka drugog, tako da je shvatio da mora to da završi, da bi mu to bila podloga za dalje i onda je upisao ovoj srednju školu i tu je onda baš ovako, kako bi rekao, baš buknuo kao budući umetnik. Naime, završio je srednju školu za tamburu, završio je srednju školu za kontrabas, to sve u poredu, tamburu je varedno završavao, a za kontrabas je išao redovno u Novi Sad. I valjda shvatajući da nemamo druge, on je baš se trudio da ovaj da bude jednostavno najbolji, da bude na svim takvičenjima najbolji, da uzme sve nagrade. Shvatio je da je to način da napreduje dalje, da bude zapažen i da... Jer ja nisam imao nekao ni udela, ni upliva, kako bi rekao, neke sa nekim vrhunskim umetnicima, niti sam znao šta ga čeka u tom smislu. Jednostavno nisam mu mnogo pomoći, izuzev nekih tako opštih stvari, izuzev toga što sam nosio kofere, prevozio i zna se već non stop bio tu u tom smislu, kao pomoćni radnik. Ponekad smo, ne ponekad, nego prvo često smo razgovarali, kao kažem, savjetovali se i mislim da je on bio od one dece koja znaju da saslušaju, da prihvate dobar savjet i naravno opet na kraju da urade po svome. To je baš onako dobitna kombinacija. Za razliku od Miloša koji ne želi ničiji savjet, koji ne treba ničiju pohvalu, on tera po svome. Mislim da ga to košta daleko više. A on je posle svoje završene osnovne škole završio šta? Kako je? Kako je njegov? Miloš je još u srednjoj školi je bila je neka pozorišna grupa u susednom mestu i on je tako sticajem okolnosti uključio se tu ima je jednog vrlo dobrog pedagoga koji ga je dobro uputio i mislim da a i mi u kući smo pa kod nas se uvek šta ja kažem, uvek se vrtilo to uvek smo se trudili da gledamo dobre filmove da čitamo dobre knjige da slušamo dobru muziku i tako Tako da je, eto, to je imao kao podlogu i onda, kažem, u radu sa tim, u toj grupi pozorišnoj, on je shvatio da bi pozorište i taj svet mogo da mu bude zanimljiv, pa je posle gimnazije upisao pozorište i radioprodukciju na fakultetu gradske umetnosti. Dok ste, kada ste dali otkaz na železnici, rekli ste da ste prešli na rad ovde bliže Vojki, da biste bili bliže vjerovatno porodici, šta ste radili u tom trenutku? Pa u to vreme, kažem ovaj, I sada imam desetak jutara zemlje i to vreme mi je taj rad na poljoprivredi donosio jedan uzgred prihod. 
To mi je bila glavna preokupacija i kažem ovaj... Trudio sam se da budem sa porodicom što više i zaista smo bili ovaj. Mislim da smo bili dobra porodica. Ovaj... A ovako... Nikad nisam napuštao muziku na ovaj ili onaj način, naravno sve amaterski. I tako su tekli ti dani, naravno, momci su polako rasli, istasavali, nas dvoje smo bili okrenuti njima i tu je bilo svo naše interesovanje, naravno. Muzika se polačila kroz ceo vaš život i prošle godine ste okupili muzičara iz Vojke, iz svih perioda, na jedan zajednički koncert. Šta je to bilo? Jednom tako, valjda negde u kafani, sedeli smo i pokušali da nabrojimo ljude koji su se bavili pop ili rock muzikom. Od davnina, što kaže, pa do danas. Od onih vremena kad je rock praktično i krenuo, znači 60. 60. Treće, četvrte, pete, ne znam sad. I verovali ne, mi smo nabrojali, pa ja ne znam, preko 60-70 ljudi koji su na ovaj ili onaj način se bavili. Aska, idi, idi, idi. Koji su se bavili rock muzikom. I meni je tad pala na pamet ta ideja. A znajući da pravi rockeri i pravi ljudi koji su omirisali, što kaže, ovaj mikrofon ili pozornicu, da to već to ostaje u čoveku. Pa mi je pala ideja da ih sve pokupim ponovo, koliko je moguće da ih animiram. Neki se i dan danas bave muzikom na ovaj ili onaj način, a neki su potpuno prestali, ali ja tvrdo verujem da u sebi nisu prestali. I tako smo rešili da da potražimo te ljude i da im malo, da im predložimo takav jedan ovaj projekat. I verovali li ne, ovaj, odmah tu sezonu, ovaj, u Vojki se stvorilo, ja mislim, da li šest ili sedam bendova koji su počeli redno da, ovaj, da probaju, da treniraju. Bilo je čak i mladih, u smislu 15-godišnjaka, i bilo je i ovih starih, i tako da je to bilo, ja mislim da je to bilo lepo. Nešto od toga se i održalo i vidit ćemo, još ćemo proširiti tu ideju. U smislu da možda snimimo sve to, da napravimo neku monografiju, Da, naravno, na kraju to krunišemo jednim zajedničkim koncertom gde bi bila prezentovana i ta monografija i taj CD. A sad kako ko dalje, da li će nastaviti ili neće, mislim i to je da ovako dolim. Hajde da se vratimo na period konačnog raspada ovdje. Jugoslavije i taj nesvećan period iz vremena vaših života, vrlo. Kako je vas to sačekalo? Da li ste imali politička ubeđenja za ili protiv? Nije mi lep taj period. Nije to bio moj rat. Od prvog momenta je... Nisam iz te priče, znao sam to, ali, ovaj, ali sam ipak, Aska, idi, idi, ali sam, ovaj, ipak sticajem okolnosti, ovaj, kad je to bilo, se zakuvalo, ovaj, bio sam i ja, ovaj, što reže, pozvan i, i, kao rezervni oficir, prosto, naprosto, znajući da i moje komšije su pozvane, znajući da moji školski drugovi su pozvani, 
I ja sam otišao, odazvao se i nama su rekli, naravno, da idemo da branimo sela, srpski narod u Hrvatsku. To je okolina Negoslavci. Ja sam tamo proveo dvadesetak dana. Konkretno naša jedinica je bila zadužena da tako se to žargon kaže drži stražu tamo jednoj većoj jedinici koja je bila ne znam neka topovska jedinica ili već nemam pojma nešto neke ne znam što neka neka oruđa oružja Mi smo njima praktično držali stražu, to je bio naš zadatak i tu smo proveli 20 dana. Pre toga smo imali tu kao neke pripreme. Ja mislim, 7-8 dana smo proveli ovde na našem terenu kao pripremne. I otišli tamo i eto, toliko sam ja iskusio od tog rata. A šta mislim o njemu, opet kažem, tada i sada, nije mi to lepo. Nikad to nisam želeo, ne znam kao da kažem. Pitao me je jedan moj prijatelj, inače Hrvat. Zajedno smo radili tu u tom preduzeću. Kad sam došao odande. Pitao me je, pa dobro Dule, kako si ti? da žive od toga, kao, šta, šta si ti razmišljao tamo, kad si otišao? On je još futbaler, vrlo dobar. Ja mu kažem, Joco, šta ti razmišljaš kad te napadne protivnik, a ti si sa loptom? Ti tražiš način da ga prevariš, odnosno da on tebe ne prevari. E, ja sam isto tako razmišljao. Samo sam razmišljao o tome da, da ovaj, Da mi se ne dogodi nešto, da sačuvam sebe od bilo kakve prevare, varke. I naravno, pošto sam bio oficir, jako mi je bilo važno da ljudi oko mene ostanu zdravi i da ostanu... Bilo bi mi teško da su makar i prst povredili. Eto, o tome sam samo razmišljao. Ja sam to shvatio kao neku samoodbranu. Nikako drugačije. Vaš brat je isto bio vojno lice. On je, on je sticam okolnosti u to vreme, da, on je bio kapetan pre klase. Znam da je da je proveo Sad ne znam, u Čačku je bio na službi, a gde je baš te dane proveo, na kom terenu, ne znam, nije ne bitno. Znam da se u to vreme baš izuzetno razboleo i da je ovoj, kao i naša mati, vjerovatno nasledno, tada mu je krenula sorijaza i, o Bože, kako se zove ova bolest, Parkinsonova bolest. I znam da je bukvalno sa terena donešen kući na oporavak i tako je on otprilike završio tu svoju vojničku karijeru, a inače on je završio vojnu akademiju u Zadru. I sećam se tih lepih dana kad sam ja odlazio kod njega u posetu, sećam se njega i njegovih drugara. Jedno veliko drugarstvo je bilo među njima. To mi je ovako ostalo u pamćenju. Pošto ste završili to svoje službovanje na ratištu, vratili ste se u Vojku i na posao koji ste imali. Da, to je bio posao u tom malom preduzeću koje se bavilo izradom vijaka. 200-250 ljudi je tu radilo. Sad kad se 
prisjetim toga, mislim, vrlo vredno su ljudi radili, relativno, mislim, da je to moglo preduzeće i dan danas tako isto da funkcioniše. Međutim, neke čudne stvari su se počeli dešavati ovdje u društvu, ja to tako shvatam. Tako da je preduzeće jednostavno tonulo. I ja sam pokušao da nađem drugo radno mesto ovdje još bliže u Vojki, u zemljoradničkoj zadruzi, misleći da je ipak poljoprivreda je ovako jedna grana koja bi morala da bude baš ovako najotvornija. I tu sam se naravno prevario. Što je rekao moj jedan prijatelj, sve sam pogrešio u životu. Šta god sam mislio da se neće dogoditi, baš to se dogodilo. Mislio sam da nikad ne može da se desi rat u Bosni, to se dogodilo. Mislio sam da nikad ne možemo da bude rat u Jugoslaviji, to se dogodilo. Mislio sam da ne može preduzeće da moje da propadne, sve se to dogodilo. Sve sam pogrešio. Tako je i ovde zem zadruga počela sve više da tone. I video sam to kao može vrlo dobro. Tako da sam ovaj pokušao da se sam pripremim na neki način, da vidjelo se gde to vodi i šta će dočekati. Tako da sam ja još onda počeo da se zanimam za pčelarstvo i to je moja nova priča i najnovija i možda najlepša. Jednostavno mislim da sam u životu baš puno toga probao, lutao, tražio sebe, prosto ne znam ni sam šta sam želeo u životu i šta je to čime bi se ja bavio. Na kraju je to došlo je takva situacija da mi pčelarstvo bude baš ovako, da me potpuno zadovolji i da nađem sebe u tome. Tako da sam Najprej počeo da čitam nešto o tome, jer nisam imao nekog od koga bih ovako direktno učio, tako da sam bio svestan da moram prvo dobro da iščitam sve što je napisano, a občeralstvo je inače puno stvari napisano, možda nijedna grana poljoprivrede nije toliko obrađena, u knjigama i na predavanjima i kasnije koje kakvim seminarima. Jednostavno, pčelari su po tom pitanju vrlo vredni ljudi. Možda je to jednostavno tako i priroda posla, pa je potrebno. U svakom slučaju, pčelari vrlo vode računa o svemu tome. Oni se školuju, oni stano uče. To mi se isto dopalo. Tako da sam, čitajući te knjige, baš onako ušao u problem, valjda i sećajući se da mi se otac nekad bavio občelarstvom, eto, to se sve vratilo, što kaže, ko zna da li je sve to baš slučajno. I shvatio sam da mi občelarstvo može biti i hobi i možda jednim delom nešto i materijalno može se na taj način pokriti. I baš sam onako u sve to zagrizao svojski. Ima puno elemenata u čelarstvu koji me tako vezuju. Jednostavno, volim da radim sa drvetom, Tu treba dosta toga, znači moraš da malo znaš da nešto sedčeš, da nešto odelješ, da nešto obradiš, da ofarbaš, da sve to potrebno. Potrebno je dosta biti pedantan, moraš biti sam, moraš biti okrenut si sam sebi i to mi vrlo odgovara. Znači, nisi upućen ni od koga, 
sve što uradiš, sam si uradio sve što pogrešiš, tvoja je krivica, svaki neuspeh je samo tvoja, tvoj neuspeh, jer pčele one ne greše nikada, to sam naučio kao jedan od prvih postulata. Znači, sve što ne uradim dobro, na kraju se izađe na video. Puno stvari mi se dopada u pčelarstvu u smislu te samostalnosti, što nisam vezan ni za električnu struju, nisam vezan za gas, nisam vezan za ne znam, za bilo kakve te neke spoljne uticaje, ne interesuje me ni skoro ni tržište, jer taj med koji ja plasiram, mogu sasvim lepo da ga plasiram u što kažem, u domaćoj radinosti. Tako da to mi daje veliku samostalnost i to mi se jako dopada i to me drži a uči mi dan danas i imam dobrih drugara, pčelara. Kažu da su pčelari uglavnom dobri ljudi, valjda učeći od pčela koje su opet marljive i mi sami nekako tako malo postajemo pčelice. I da bude zanimljivo i ovo ću vam ispričati. Moji sinovi kad su bili mali Jednom prilikom Ljubinko me pita, tata šta radiš u tom smislu, ja sam nešto radio, nešto sam kucko ili nešto, ne znam. A u reku to to radim, kaže si vredan, ono kolokvijalno pitanje. Kaže ti si vredan kao pčelica, ali ne, nego kao pčelac. I od onda me oni zovu pčelac, ali bukvalno od onda. Zamisli, to mi je sad baš ovako neobično da ovaj, da eto, to se pretvorilo u moje glavno zanimanje.